you read the book of Ruth, cuando lee usted el libro de Ruth, very important what I'm going to say. Es muy importante lo que voy a decir. You find the book after the book of Judges. Lo encontramos al libro de Ruth, después del libro de Jueces and before the book of Samuel. y antes del libro de Samuel. So it is slotted in between two different governing orders. Así que encaja entre medio de dos eh, órdenes de gobierno. Two different types of governing orders. Dos tipos de gobierno diferente. So when you look at the book of Judges, Así que cuando mira al libro de Jueces, you'll find that the entire nation of Israel came under the under judges. Usted ve que toda la nación de Israel estuvo bajo jueces. And judges was a man appointed governing order. Y el juez era un eh, gobierno asignado por el hombre. And then the book of one Samuel. No, por Dios, perdón. Yes. Un gobierno de hombre asignado por Dios. Y el libro de Samuel. Let's just pray for this man for clarity of mind. And then the book of Samuel. Y luego en el libro de Samuel. It introduces, it introduces you to the kings, nos presenta a los reyes, which is a God-appointed governing order. El cual es un eh, sistema de gobierno asignado por Dios. So you see the judges, vemos los jueces, you see the kings, y vemos los reyes. So you see two different governing orders, vemos dos sistemas de gobierno diferentes. And this story about Ruth, y esta historia sobre Ruth, is right there in between these two governing orders. Está entre medio de estos dos sistemas de gobierno. And you see the effects of the different types of governing orders. Y vemos los efectos de estos dos sistemas de gobierno. Now, when you read the book of Ruth in the first chapter, cuando leemos en el libro de Ruth en el primer capítulo, as we are introduced uh, to Elimelech es cuando se nos introduce a Elimelech con su mujer Naomi que a causa del hambre en Belén entraron a la tierra de Moab. Así que Ruth 1.1 dice esto. 1 versículo 1. Ahora sucedió en los días cuando los judíos ruled. En los días que los jueces gobernaron. So immediately you understand that there is a prevailing governance over a region. Eh, inmediatamente uno entiende que hay un sistema de gobierno prevaleciente en una región. Governance is called judges. Y ese gobierno se llama jueces. And a judge in this case. Y en el caso acá el juez. Is basically someone who is a ruler. Básicamente es alguien que es un gobernador. Rather than one that is judging cases. En vez de alguien que está juzgando casos. Okay. This is the name given to those rulers es el nombre dado a algunos gobernadores who presides over the affairs of Israel que procede sobre los asuntos de eh, preside sobre los asuntos de Israel during the interval between the death of Joshua and the ascension of Saul durante el intervalo de la muerte de Josué y la ascensión de Saúl okay, so when Joshua died cuando Josué muere, And we know that Joshua was appointed by Moses. Sabemos que Josué fue nombrado por Moisés. And Moses was appointed by God. Y Moisés fue nombrado por Dios. God had chosen these leaders to bring the nation of Israel Dios había into the land of Canaan. A estos líderes para llevar la nación de Israel de las tierra de Egipto hacia Canaán, which was the promised land. La cual es la tierra prometida. The inheritance. La herencia. But after Joshua died, pero después que Josué muere, there was no leader that was appointed. No hubo ningún líder asignado. There was no successor. No hubo sucesor. There was no transmission of one generation to the next no in hubo, terms of leading God's people. No hubo transición, transferencia de una generación a otra en términos de liderazgo al pueblo de Dios. And so judges came into rulership. Así que los jueces entraron en gobierno. Then, then it says in Ruth chapter 1 verse 1. Ahora dice en Ruth capítulo 1 versículo 1. In the uno, days when the judges ruled. Que en la hora o en el tiempo en los cuales los jueces there gobernaban. There was a famine in the land. Que había un hambre en la tierra. Listen to me. Le, escúchame. Very important. Muy importante. Incorrect governance. Gobierno incorrecto. Will always bring famine in your life. Siempre traerá hambre a tu vida. Where there's incorrect governing structures within cities. Cuando hay incorrectos sistemas de gobiernos en las ciudades, within nations, en las naciones, within regions, en regiones, within churches, en iglesias, within families, en familias, there will always be famine. Siempre habrá Now, hambre. Famine is not merely the lack of bread and water and rain. 
Ahora, el hambre no es meramente la escasez de lluvia, pan y agua. But many times for us is the church. Pero muchas veces a nosotros como iglesia is the lack of hearing the word. es la escasez de oír la palabra. I'm telling you, Le digo, one of the things that we have in the church of Jesus Christ is a famine of hearing the word. Una de las escasez que tenemos en la iglesia de Jesucristo es hambre de oír la palabra. I'm not just talking about a sermon. No estoy hablando de un sermón. There's lots of sermons. Hay montones de sermones. I'm talking about the proceeding word of life. Estoy hablando de la pro palabra procedente del labio de Dios. A life-giving word that can change your life. Una palabra que lleva vida que puede cambiar tu not vida. Not just a feel-good message. No un mensaje para sentirte bien. So, entonces, you can have a house, you can have a car. puedes tener una casa, puedes tener un auto, you can have a wife. puedes tener una esposa, you can have two wives. puedes tener dos esposas, y puedes llamar prosperidad por tener un gran auto. But real famine Pero la verdadera hambre is that you cannot hear God. es no poder oír a Dios. You cannot sense his presence no puedes sentir su presencia that is not there. que no está allí. How does God present himself? ¿Cómo se presenta Dios a sí mismo? Through his word. A través de su palabra Through his word. a través de su palabra so understand that when judges rule, así que entienda que cuando los jueces gobernaban everything around you can look right, todo alrededor podía parecer bueno but correcto actually there's a famine. pero había un hambre And the famine is the hearing of the word. y el hambre era el oír la palabra Listen, the famine is not the word, el hambre no es la palabra it's the hearing of the word. es el oír la palabra That means Eso significa that there's no word around, que no hay palabra alrededor or there's enough word around, en otras palabras hay suficiente but palabra you can't alrededor hear it. pero no la puedes oír And so when incorrect structures are around, this is what happens. Así que cuando incorrectas estructuras están alrededor, esto es lo que famine. sucede. Hay hambre. And so watch this now. Así que mire ahora. Famine always shifts you from your position that you're in. El hambre siempre te mueve de la posición en la que estás. And it, and causes you to concentrate on your situation. Y te causa que te concentres en tu situación. Remember we touched on it yesterday. Recuerda que lo tocamos ayer. So what does it happen when you, what happens when you have famine? ¿Qué sucede cuando usted tiene hambre? It shifts you from understanding your position. Lo cambia para no comprender su posición. And makes you concentrate on your situation. Y lo hace que se concentre en su situación. What have I been doing the whole time? ¿Qué he estado haciendo todo el tiempo? Through the proceeding word. Hasta, a través de la palabra I procedente tell you de Dios. Your position. Les he dicho su posición. Establish your position. Establecido your position. su posición. We're not su looking posición. at circumstances. We hear our position. Que no miremos nuestra circunstancia, sino But nuestra posición. Times, Pero muchas veces, there's not a proceeding word. debido a que no hay una palabra procedente de Dios, reminds of our, our position. que constantemente nos recuerda nuestra posición, the situations we find ourselves in, las situaciones en las cuales nos encontramos, will cause us to lose our position. va a causar que perdamos nuestra posición. And so the situation that Elimelech finds himself in, la situación en la cual el Imelec se encontraba is is es que el hambre estaba prevaleciendo And he needs to for his y él necesitaba proveer a he su needs familia. For his his ne necesita tener, necesitaba tener recursos para su so familia. He has two sons, Así que tenía dos hijos, Malon, and Chilion, Malon y Kelion. And so they left Bethlehem, Judah. Así que dejaron Belén de Judá. Bethlehem, Judah. Belén de Judá. Bethlehem means house of bread. Belén significa casa de pan and Judah means praise. y Judá significa alabanza. So they left the house of bread and praise. Dejaron la casa de alabanza y de palabra. And they left it for a place, because of famine. Y a causa del hambre. And, and they left it for a place called Moab. Llama, se la dejaron por un lugar llamado Moab. And the reason they left is because they were under an inaccurate governing system. La razón por la cual lo dejaron era porque estaban bajo un Sistema de gobierno impreciso. So because they are not accurate aligned, a causa de que no estaban de manera precisa alineados, dejaron el mismo lugar que Dios había elegido para que se convirtiera en un lugar de alimentación, a fresh bread, un lugar de pan fresco, fresh manna from heaven, pan fresco, maná fresco del cielo, they left that place dejaron ese lugar to go to the land of Moab. para ir a la tierra de Moab. And this is primarily because of an inaccurate governance. Y esto es primariamente importante a causa de una falta de gobierno preciso. Watch this. Mire esto. When governing structures or governance over your life is incorrect, cuando 
estructuras de gobierno o gobierno sobre su vida es incorrecto It will lead you to inaccurate migrations. lo va a guiar a incorrectas migraciones lo va a llevar a guiar a movimientos que traerán desastre en su vida Did you hear what I'm saying? Escucharon lo que dije. And so Elimelech leaves a location that's called the house of bread. Así que Elimelech deja una ubicación que es llamada la Which casa de pan. Is an accurate location. Era una precisa ubicación. Because in that place there's a father. En ese lugar hay un that padre. provide you with the proceeding word. Que te va a proveer la palabra procedente de Dios. And he moves into a place called Moab. Y se mueve a un lugar llamado Moab. Which is an inaccurate place. Que es un lugar impreciso. It's actually a place that carries the spirit of orphan. En realidad es un lugar que lleva el espíritu de huérfano. Or the spirit of widow. O el espíritu de viuda. Lo vamos a ver ahora. In that place, Porque en ese lugar, you will find that everyone dies. van a ver que todos se mueren. Elimelech died. El Imelec se muere. His two sons died. Sus dos hijos Malon se mueren. And Chilion. Malon y Chilion. Their names means, means, I hope you will be able to translate, pining away. Uh, what is pining away? To diminish, to start to deteriorate. Eh, deteriorización, deterioro. Yeah. Significan sus nombres. That's what their names mean. Yes. So, the name, the definition of Moab is this. La definición de Moab es esta. So they move from an accurate place to an inaccurate place. Se movieron de un lugar preciso a un lugar impreciso. And they find themselves in Moab. Se encontraron en And Moab. This is what Moab means. Y esto significa Moab. Fatherlessness. Falta de paternidad o ausencia de paternidad. Or it means what father? O significa cuál padre, qué padre? Who needs a father? ¿Quién necesita un padre? What are you talking about? What ¿Qué estás father? hablando? ¿Qué es un padre? What is this father business? ¿Qué es este asunto de padres? A place of not knowing your identity. Un lugar donde se desconoce su identidad. It's a place of not knowing your source or, or, or origin. Un lugar de desconocimiento de su fuente u origen. A place of not knowing covenant. Un lugar de desconocimiento del pacto. A place of no joining. Un lugar donde no hay unión. A place of loose arrangements. Un lugar de relaciones sueltas. It's like a prostitute. Es como una prostituta. You only have an affair. Solo tienes un eh, un amorío. There's no covenant. No hay pacto. There's no lo, long lasting uh, relationship. No hay una duración, una relación duradera. Well, unlike the last one. Me gusta el It's último. A place of mixture. Es un lugar de mezcla. So it's fatherlessness. Así que es ausencia de paternidad. What father? ¿Qué padre? It's a place of not knowing your identity. Un lugar de desconocimiento de su identidad. It's a place of not knowing your source or origin. Un lugar de desconocimiento de tu origen It's o a fuente. Place of not knowing covenant. Un lugar de desconocimiento del pacto. It's a place of no joining. Un lugar donde no hay unión. It's a place of loose arrangement. Un lugar de relaciones sueltas. It's a place of mixture. Es un lugar de mezcla. I'll tell you what we'll do. Le voy a decir qué vamos a hacer. If you ask Christian and give him your email, he can send you the, the, the PowerPoint. Le puede enviar Christian el PowerPoint. Si nos All dejan el email en la recepción, le podemos okay. mandar el PowerPoint para ayudarlo con las notas. Just will help you. Los va a ayudar. So, Entonces, you have to know tiene que usted saber that when you sit under incorrect governance, que cuando usted se sienta bajo un gobierno incorrecto take place, hay algunos efectos que ocurrirán and one of them is mixture. y uno de ellos es mezcla That's why you will find people talk about the apostolic. así que encontramos gente hablando del apostólico But when you attend those services, pero cuando asistes a sus servicios find there's nothing about the apostolic vas a darte cuenta on. que no hay nada sobre el apostólico there's mixture. porque hay mezcla And I think that's what God wants to rid the church of. Y eso quiere liberar Dios a la iglesia. Because many pastors say, I don't need a father. Porque muchos pastores dicen, I, they no want to be padre. everybody's father. Quieren ser el padre de todos. But they don't want to be father. Pero no quieren recibir parte de ellos. Because of that, you're the place of mixture. Así que por eso estás en what un lugar de mezcla. Lo que viene de tu boca. What you're giving your people. Lo que le das a tu gente. Is mixture. Es mezcla. Yes. Sí. Okay. So he moves his family. Así que mueve a su familia. And now he, for, he forgets about his position. Y luego se olvida de su posición. And he concentrates on the situation that he finds himself in. Y se concentra en las situaciones situation en las cuales se lack. encuentra. La situaciones a escasez. And he made his whole family move. 
y hace todo el movimiento o mudanza en su familia esta es una decisión que finalmente toda su familia lamentará Watch this. mire esto decision making, el, la toma de decisiones movimientos en la tierra never be determined by situations and environments. nunca deben ser determinados por situaciones y ambientes It should never be determined by your situation nunca debe ser determinado por su situación o su ambiente Many times in your life, muchas veces en su vida su toma de decisiones es movida por la crisis en la cual se encuentra and you say this, y decimos esto I have to do this because I'm in this situation. tengo que hacer esto a causa de que estoy en esta situación. Many people take out loans from banks they're never supposed to do it. Mucha gente toma préstamos de los bancos que no deberían tomar. Because they're in desperate need of finances. Porque están en desesperada necesidad de finanzas. But they're in that crisis because they're in an inaccurate location. Pero están en esa crisis porque están en una ubicación imprecisa. You will find that many times you will consult the witch of Endor. Vamos a ver que muchas veces usted va a consultar a la hechicera de Endor porque está en una crisis. Va a consultar la hechicería. Can very la gente se puede volver muy desesperada. Las situaciones lo causará que tome decisiones que son imprecisas. They cause you to make critical decisions. Lo va a causar que usted tome decisiones críticas. Will have a long -term effect on your life. Que van a tener un efecto a largo plazo. Y no no pensó en esos efectos inmediatamente cuando tomó la decisión. Elimelec tomó una decisión of need, a causa de la necesidad, but he did not focus on the outcome. pero no se enfocó en el resultado. Yeah, he to move his Decidió mover a su familia. Many want to leave a country. Mucha gente quiere dejar un país, they want to leave a church. quiere dejar la iglesia, Because they find themselves in a situation. porque se encuentran en una situación, but it was never God's plan for your life. pero nunca fue el plan de Dios para su vida. You find yourself in desperate situations. Y se encuentran en situaciones desesperadas. You see, your decision might be personal, but it's never private. Su decisión puede ser personal, pero nunca es privada. Those, those few guys that flew into the World Trade Center. Aquellos eh, hombres que explotaron el World Trade Center. That was a personal decision. Fue una decisión personal. But it affected all of our lives. Pero afectó a todas nuestras vidas. Yes. Sí. Fathers many times makes a decision. Los padres muchas veces toman una decisión. Personal decision. Una per decisión personal. Pero tiene un efecto en toda su familia. Pastors makes decisions. Los pastores toman decisiones. And has an effect on your whole church. Y tiene un efecto en toda su iglesia. Jonah made a decision. Eh, Jonás tomó una personal decisión. decision. Una decisión personal. Lord, I'm not going to go there. No voy a ir allí. But it had an effect on all those people. Pero tuvo un efecto en toda esa it gente. Had an effect on the people in the boat. Tuvo un efecto en la gente they del bote. They lost their cargo. Perdieron su they cargo. Lost their lives Estaban casi por perder su vida. Por la decisión de un solo hombre. It always has an effect on somebody. Siempre su decisión tiene un efecto en alguien. Now, one of the things you have to do as a son of God, una de las cosas que tiene que hacer como hijo de Dios never make decisions based on situations. nunca tiene que tomar decisiones basadas en situaciones. The situations are there for a reason. Las situaciones están allí para una razón. Y tiene que descubrir por qué Dios ha permitido eso en su vida it's part of your formation process. algunas veces es parte de su sistema de formación like Egypt was for Israel. como Egipto lo fue para Israel como el desierto lo fue para los hijos de Dios para los primogénitos hijos de Dios we, de Israel we run away from those processes. y muchas veces corremos y escapamos de estos But then procesos God have to call us back and take us another situation. pero luego Dios nos tiene que llamar y hacernos atravesar so otras situaciones can change, we can transform. para ser transformados y cambiados so moved his whole family. así que Elimelec mudó a toda su so familia when they came to Moab, Elimelec died, his two sons died. pero cuando llegaron a Moab Elimelec murió y sus dos hijos murieron All the fathers in the house died. Todos los padres en la casa murieron. Inaccurate location. Incorrecta o imprecisa ubicación. Va a causar que los padres en la casa mueran. And there's no seed bearing capacity in the family anymore. Y no hay productividad o capacidad de reproducción de semilla no en la casa. Possibility of lineage anymore. No hay posibilidad de linaje ya más. There's no, position anymore. no hay posición ya más. Because no one carry your identity. Porque nadie lleva su identidad. Basically, Básicamente, the location called Moab 
la ubicación llamada Moab, When you come into that location, cuando llegas a esa ubicación, it annihilates generational building. Anula la edificación de generaciones. It eliminates the capacity Elimina la capacidad to cause the earth to be filled with Christ. de causar a la tierra que sea llena de Cristo. That is what did. Eso es lo que hizo Elimelech. What, um, um, let me see this. And what the sons did. Y que lo que los hijos hicieron, what, what sons, uh, did, lo que hicieron Malón y Kilión, mientras estaban en un lugar impreciso, they married two Mo Moabite women, se casaron con dos mujeres moabitas, which was actually a violation of the law, lo cual era realmente una violación de la ley, not to marry an porque se suponía que no tenían a que... Foreigner or a stranger. No, se suponía que no tenían que casarse con And un incrédulo, un extraño... Un extraño. And the, and the violation of all these principles y la violación de todos estos principios came because of an inaccurate location. vino a causa de una imprecisa ubicación and it brought the disastrous consequences. y trajo consecuencias desastrosas. And so here's Naomi. Acá está Noemi. She's left as a widow. Ella fue dejada como una viuda Together with her two daughters -in -law, junto con sus dos Ruth and Orpa, nueras, Orpa y Nuera, Ruth, of them y ambas were also widowed. también eran viudas. So the three uh, widows are now in the land of Moab. Ahora entonces las tres viudas estaban en la tierra de Moab. And while they are there, y mientras estaban allí, they have become the widow's house. Se convirtió en la casa de la viuda. And what is the result of a widow's house? ¿Y cuál es el resultado de la casa de la no viuda? Children, no hay niños. No lineage. No hay linaje. No position. No hay posición. No identity. No hay identidad. Can you see the church? Pueden ver a la iglesia. Come on. Vamos. Everything is totally annihilated. Todo está totalmente anulado. When you come into a place of no fathering, Cuando llegas a un lugar en ausencia de paternidad. When you come into a place of what father, Cuando llegas of a un mixture, lugar de que dices qué padre. That means if I padre? ask you who is your father, En otras palabras, esto significa que si yo te pregunto quién es tu you padre, tell me, y no me lo puedes decir, and you have to understand there's going to be consequences. Tienes que entender que esto tendrá consecuencias. Why? ¿Por qué? Because at some point in your journey with God, porque en algún punto en tu viaje con Dios tienes que descubrir que hay un lugar llamado la casa de pan. You cannot linger and wander in a place called Moab. No podés andar vagabundeando en un lugar llamado Moab. Come to a place where there's a house. Tienes que llegar a un lugar que es una casa given the fresh bread of, of, of heaven. en el cual se te da el pan fresco de los cielos. En el cual hay un hombre de Dios que se convierte en el Padre en that tu vida. Becomes the voice of God in your life. Que se convierte en la voz de Dios en tu vida. That breaks you the living bread, which is Christ. Que te parte el pan vivo el cual es Cristo. There has to be that journey. Tiene que haber este viaje. And there has to be that place in your journey and God. Tiene que haber un lugar en tu viaje con Dios. Otherwise you will keep on finding yourself in the land of Moab. Si no te vas a encontrar a ti mismo siempre en a la tierra de Moab. What father? En un lugar en el cual dice cuál orphan, padre. An orphan spirit. Un espíritu de huérfano. A widow's house. La casa de una viuda. That cannot produce generationally. Que no puede producir generaciones. So after they've come to this place and realizing what father entonces les puede llegar a este lugar y darse cuenta de cuál padre And they move back to the place Judah. y que se mueven de vuelta al lugar se mudan a un lugar llamado Belén It a God's se convirtió en un dicho entre el pueblo de Dios And this was the saying, y este fue el dicho who is your father? ¿Quién es tu padre? 1 Samuel 10, 12 says, Primera Samuel 10, 12 dice a man who lived their answer. un hombre que vivía allí respondió And who is their father? ¿Y quién es el padre de estos? So So it became a saying. Entonces eso se convirtió en un wow. dicho. Can you see that? Lo pueden ver. Listen, you might fight what I'm saying today. Puede encontrar que lo que yo estoy diciendo hoy. I want to say to you, be very careful how you hear me this morning. Sea, sea muy cuidadoso en cómo usted me oye en esta tarde. Because you need to understand that the spirit of orphan prevails on the earth. Porque usted tiene que entender que el espíritu del huérfano prevalece en la tierra. Prevail, y va a prevalecer. Up and down, 
Usted va a andar corriendo de acá para allá tratando de cuidarse de sí mismo, proveerse para sí mismo, protegerse para sí mismo. Pero nunca va a llegar a la plenitud de Dios para su vida. Cuando usted es una viuda, siempre busca la mano de alguien y no el rostro de alguien. Entonces, como viuda, usted está buscando quién le puede proveer porque está en necesidad. In other words, your need starts to dictate to you. Entonces, en otras palabras, su necesidad comienza a dictarle. Your situation you find you in dictates to you. La situación en la que se encuentra le dicta. Now, thank God there are many examples in scripture. Gracias a Dios que hay muchos ejemplos en la escritura. Where God would always send the prophets to the widow's house. En el cual Dios envía a los profetas a las casas de las viudas. Because there was a lacking of father. Porque había una escasez de paternidad. Didn't Jesus say to Elijah at some uh, uh, Elijah he said to him, Elijah had so many places to go but God sent him to the Gentile. No dijo Jesús que Elías tenía tantos lugares he para ir, pero house. Dios lo envió a la casa de la viuda. Watch this. And every time the prophet would go into the widow's house, y cada vez que el profeta entraba a la casa de la viuda, something extraordinary would happen. Algo extraordinario sucedería. Why? Por qué? Because the grace of Father came into the house. Porque la gracia de Padre entraba a la casa. Oil would be multiplied. El aceite era multiplicado. The land would be returned. Y eran regresada a la tierra. If your son dies, he will be raised from the dead. Si tu hijo muere, es resucitado de los muertos. The grace of Father. La gracia de Padre. That God has assigned for your life. El Dios la ha asignado para tu vida. Is there for you. Está ahí para ti. But. Pero. You have to receive it. Tienes tú que recibirla. You cannot attract what you do not respect. No puedes atraer lo que no respetas. The Father will not impose Himself upon you. El Padre no se impondrá a sí mismo sobre ti. The grace of Father is there for the Son. La gracia del Padre está ahí para el Hijo. To receive that grace. Lo reciba. And to embrace esa that grace. Esa gracia y abrace esa gracia. So Elimelech did something. Así que Elimelech hizo which algo. Which caused his family great pain. Que causó gran dolor a su Three familia. Three widows were left behind. Tres eh, viudas fueron dejadas. But now Naomi heard. Pero ahora no es mío yo. God has visited her country. Dios ha visitado su país. There's once again a house of bread. Una vez más es una casa de pan. And she decided she wants to go back to Bethlehem, Judah. Y ella decidió volver a Belén de Judá. And when she decided to go back, cuando ella decidió volver, there were two other people, the daughters-in-law, that she had to consult. Hubo otras dos personas, sus nueras, a las cuales tuvo que consultar. And she had to tell them, you have to go back to stay with your people. Y él ya le dijo, tienes que volver. Tienen que volver y quedarse con su gente. Now, this two daughters in law, Ahora estas dos this nueras is an indication of two kinds of people es una indicación de dos tipos de gente that you always will have with you. que siempre tendrás contigo. It is the Cain and Abel. Es Caín y Abel. Is the Rachel and Leah. Es Raquel y Lea. Is the bad fish and the good fish. Es el buen pez y el mal pez. Is the wheat and the tares. Es la, el trigo y la cizaña. And so Naomi goes back. Así que Noemí vuelve. And she said to her daughters in law, y le dice a sus nueras: You stay here. Te quedan aquí. This is your land. Esta es su This tierra. is your people. Esta es su gente. This is where you were born. Aquí ustedes nacieron. This is where you were brought up. Así, aquí ustedes fueron These criadas. are your families. Acá están tus familias. Stay here. Permanezcan aquí. And Orpa kissed her. Y Orpa la besó. And she cried and she turned her back and she left. Y lloró, dio vuelta a su espalda y se fue. The name Orpa means. El nombre Orpa significa. To turn the back. Dar vuelta a la espalda. But the Bible says. Pero la Biblia Ruth dice. Ruth clung to her. Que Ruth vino she a ella. She cleaved to Naomi. Y se aferró she a Naomi. She said to Naomi, where you will go, I will go. Y le dijo, no es mío, donde tú vayas yo voy a ir. People. Tu pueblo será Your mi pueblo. God will be my tu Dios será mi Dios. Watch this now. Mire esto ahora. There is a kiss of felt need. Hubo una un beso de necesidad sentida. A kiss is an emotional contact. Un beso es un contacto emocional. It's a sentimental tie. Es una atadura sentimental. That is why when you see your family you kiss them. Por eso cuando usted ve a su familia la besa. You kiss them to convey your sentimental tie to them. Usted las besa para convenir una atadura sentimental. To convey that you have some emotional tie to them. Para convenir que usted tiene una atadura emocional con ellos. Watch this. Mire esto. Within the structure of the church. Dentro de la estructura de la iglesia. You can kiss Podemos besar Or you can clean. o podemos aferrarnos. The kiss is to say, El beso es para decir 
I want an emotional tie. Quiero una, emo una atadura emocional. Pastor, Pastor, I want you to make me feel good. Quiero que me hagas sentir bien. But if you are asking me, pero si me estás pidiendo to die where you're gonna die, que muera donde tú vas a morir, I would have to think about it. Voy a tener que pensarlo. I'm not sure about that. No estoy segura de eso. But I like the fellowship. Pero me gusta el compañerismo. I like the asado. Me gusta el asado. I like the people. I like the music. Me gusta la música. Me gusta I la feel gente. Safe. I feel protected. Me siento seguro. Me siento protegido. All those things are good. Todas estas cosas son buenas. How many of you know those are the fringe benefits? Estos son los beneficios. And they are free. Y son gratis. Anyone can enjoy them that comes to your church. Cualquiera lo puede disfrutar cuando va a tu iglesia. It is, however, sentimental. Pero aún así es sentimental. There's a point in your journey. Hay un punto en tu viaje. Where you cannot only kiss. Que no solo puedes besar. How many of you know? ¿Cuántos ustedes saben? If you are kissing your wife, que si estás besando a tu esposa, you are not intimate with her. No eres íntimo con ella. Kissing does not produce fruit. Beso, los besos no producen fruto. It only conveys love. Si, solamente conviene, eh, implica amor. At some stage, eh, en algún punto, the kissing should get real. el beso se tiene que volver real. There has to be a higher communication, level tiene, of communication. tiene que haber una mayor comunicación. That part is called the joining. Esa parte se llama la unidad. Es called cleaving. Se llama aferrarse. It's called running after. Se llama correr detrás de. It's called pursuing. Perseguir. It's called covenant. Se llama pacto. The kissing part is nice and it's good. El, la parte del beso es buena y es linda. You can do it for ten years and lo, enjoy it. Lo puedes hacer por diez años y disfrutarlo. You feel like you belong. Y you are part of something. Vas a sentir que perteneces a algo. But in your journey there's a point. Pero en tu viaje hay un punto. We have to come where you cling que tienes que llegar a aferrarte me. y vas a decir nada me va a detener Now the difference between between the two, kissing and clinging, la diferencia entre los dos entre besar y aferrarse is posture. es postura you see, ¿Ven? To kiss besar is to stand up straight. es estar acá derecho Watch this. mire esto But to cling. pero aferrarse Do you see? Lo ven? To cling says, or to kiss says. Cuando besa dice, I'm your equal. Soy igual a ti. Mm. But to cling says, I submit. Pero aferrarse dice, me someto. <laughs> 